Willkommen zurück. Wir steigen direkt ein mit Wissensbaustein 2. In diesem Wissensbaustein wollen wir uns auf Folgendes konzentrieren. Wir schauen uns jetzt direkt erstmal die Bänder des Sentinel 2 genauer an. Und ihr solltet danach in der Lage sein, grundlegende Informationen über diese Bänder jeweils aufzählen zu können, jedenfalls grob. Dann werden wir verschiedene Anwendungsbeispiele von Satellitenfernerkunde uns anschauen und ihr solltet danach euch, sagen wir mal, drei davon gemerkt haben. Ganz am Ende werden wir auf das Thema Bandkombinationen und Indizes zu sprechen kommen und ihr solltet danach in der Lage sein, ein paar davon zu nennen und deren Nutzen auch erklären zu können. Wir steigen ein mit den Bändern von Sentinel-2. Wir nehmen Sentinel-2 jetzt als Beispiel für einen optischen, passiven Satelliten, der multispektral ist, also verschiedene Bänder hat. Wir hätten jetzt auch Landsat 8 nehmen können, aber Sentinel-2 als Satellit der Europäischen Raumfahrtmission sozusagen liegt uns auch am Herzen. Und wir steigen ein wieder mit einer Grafik, die ihr schon in Teilen gesehen habt. Hier jetzt ganz im Fokus Sentinel-2 mit seinen 13 Bändern. Ich kann aber auch verstehen, wieso Leute manchmal an 12 Bänder denken, weil sie sind durchnummeriert von 1 bis 12. Es gibt aber noch das Band 8a zusätzlich. Das ist hier direkt hinter Band 7 in dieser Grafik. Wir können die Bänder jetzt sozusagen unterschiedlich gruppieren. Wir können sagen, na gut, wir haben Band 1 bis 6 im sichtbaren Bereich, Band 7 bis 9 ungefähr im nahen Infrarot und 10, 11 und 12 im kurzwelligen Infrarot. Diese gleiche Grafik, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, hat aber noch eine weitere Aufteilung direkt schon vorgenommen und zwar nach räumlicher Auflösung. Wenn ihr euch entsinnt, ich hatte euch die räumliche Auflösung von Sentinel-2 als 10 Metern angegeben. Diese oberste Gruppe von Bändern liegt tatsächlich mit 10 Meter Auflösung vor. Also Bänder 2, 3, 4 und 8. Und die Bänder 2, 3 und 4 sind auch die, die sozusagen dem sichtbaren Bereich entsprechen. Das heißt, so typische Aufnahmen, die so aussieht wie eine normale Landschaft, die liegt normalerweise mit 10 Meter Auflösung vor beim Sentinel-2. Darunter finden wir die Bänder, die mit 20 Metern aufgelöst sind. Das sind die Bänder 5 bis 8a und die Bänder 11 und 12. Und ganz unten finden wir nochmal drei Bänder, die nur mit 60 Metern Auflösung vorliegen. Das sind die Bänder 1, 9 und 10, die sich mit der Atmosphäre auseinandersetzen. Man kann aber diese Bänder nochmals anders gruppieren. Man kann sagen, ich nehme die Bänder 2 bis 8a, denn mit denen mache ich ähnliche Dinge. Also ich stelle die Umwelt dar in verschiedener Art und Weise. Ich finde Dinge heraus über die Erdoberfläche, ganz, ganz viel über Vegetation. Ich hatte ja auch die zusätzlichen Bänder von Sentinel-2 erwähnt im Verhältnis zu Landsat 8 die sich hier unten bei Bändern hier 5, 6, 7 und auch 8a zu einem gewissen Grad in dem sogenannten Red-Edge-Bereich befinden. Dieser Bereich ist sehr wichtig für Vegetationsgesundheit. Also in dem Moment, wo man sich die Gesundheit von Vegetation anzeigen lassen will, kann man sehr gut mit diesen Bändern arbeiten. Die sind wirklich so auch mit ein Herzstück, was die Vegetationsanalyse angeht. Wir sehen, es sind relativ schmale Bänder, also man kann sehr, sehr spezifische Analysen mit diesen Bändern machen. Dieser ganze Komplex von Bändern wird auch viel genutzt, um Wasser oder Feuchtigkeit in Landoberflächen darzustellen. Band 11 und 12 dienen vor allem der Unterscheidung zwischen Schnee, Eis und Wolken, die wir mit dem menschlichen Auge oft nicht so gut unterscheiden können. In diesem kurzwelligen Infrarotbereich sieht man aber tatsächlich Unterschiede zwischen diesen drei für uns weiß aussehenden Dingen. Manche spezifischen Vegetationsanalysen beziehen auch diese zwei Bänder noch mit ein. Die dritte funktionale Gruppe, sage ich mal, sind die drei Bänder mit 60 Metern Auflösung, Band 1, 9 und 10, denn die beschäftigen sich mit Phänomenen der Atmosphäre. Band 1 mit Aerosolen, also sowohl Konzentration als auch Art, Band 9 mit Wasserdampf, Konzentrationen und Band 10 mit Zirruswolken. Das ist eine bestimmte Art von Eiswolken in großer Höhe. Und genau dafür ist dieses Band halt prädestiniert. Ihr seht schon, diese Bänder sind ja nicht naturgemacht, sondern menschengemacht. Man hat eben diese Sensoren genau so erarbeitet, dass man ganz bestimmte Phänomene in der Natur damit darstellen kann. 
Nur damit ihr euch jetzt nicht sorgt. Es ist jetzt nicht so, dass man euch sozusagen nur so eine Tabelle mit diesen 13 Bändern in die Hand drückt und sagt, so, und jetzt macht mal. Es gibt natürlich zum Glück viel Material auch genau dazu, wenn man sagt, okay, das ist meine Fragestellung. Welche Bänder brauche ich denn dazu? Das machen wir auch heute noch zu einem gewissen Grad, aber nur, um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen. Das muss man auch nicht immer alles auswendig wissen. Da gibt es jeweils auch viel Material zu. Dann mache ich weiter und gehe zum Thema Anwendungen über. Wir haben uns jetzt auch viel auf Sentinel-2 konzentriert bisher und machen das auch bei den Anwendungsbeispielen, weil Sentinel-2 da einfach sehr, sehr viel zu bieten hat. Wir haben euch ein paar praktische Beispiele rausgesucht und wir haben mit verschiedenen FernerkundungsspezialistInnen aus verschiedenen Bereichen gesprochen und auch kurze Interviews geführt, die wir euch auch zeigen werden. Die Bereiche, die wir uns rausgesucht haben, sind aus den Bereichen Naturschutz, dann zum Thema Infrastruktur, zum Thema Katastrophenschutz, zu dem großen Themenbereich Land- und Forstwirtschaft, rund um das Thema Gewässer und rund um das Thema Energie. Uns ist auch bewusst, dass es da einige Überschneidungen gibt natürlich. Man kann natürlich auch im Naturschutz und im Gewässerbereich arbeiten. Wir haben euch wirklich so ein paar kleine Beispiele jeweils rausgesucht. Da geht es jetzt nicht großartig darum, wie diese Daten analysiert wurden oder wie ihr das machen könnt, sondern eher, um euch mal so einen ersten Einblick zu geben, was so möglich ist. Wir beginnen mit dem Thema Naturschutz und steigen ein mit einem Beispiel, was auch relativ typisch ist für Naturschutz. Also wenn man an Naturschutz denkt, dann denkt man ja auch sehr oft an Artenschutz. Hier mal ein Beispiel für ein Projekt, das nennt sich Birdwatch, das Habitateignungskarten erstellt für verschiedene Vogelarten. Ihr seht hier links außen die Bedienoberfläche. Ganz oben kann man Spezies auswählen, für die man eine Habitateignungskarte anzeigen lassen will. Darunter kann man verschiedene Jahre auswählen, für die Daten vorhanden sind. Und darunter sieht man die Legende von Rot bis Grün, wo jeweils ein geeignetes Habitat zur Verfügung steht. Dieses Projekt wurde durchgeführt vom Büro Luftbild Umweltplanung, LUP in Potsdam. Dort werden auch Bodendaten benutzt, so ist es nicht. Das ist kein reines Satellitendatenprojekt, aber sowohl Daten von Landsat 8 als auch Sentinel-2 werden hier genutzt. Wir sehen jetzt hier drei Karten von der gleichen Gegend. Es ist ein bisschen klein. Dieser Umriss, der da zu sehen ist, das ist Berlin. Das heißt, es ist so das westliche Berliner Umland in den Jahren 2016, 18 und 19 in Bezug auf die Grauammer, die ist da außen links ausgewählt als Spezies. Und mit Hilfe der Satellitendaten hat man dann eben alle möglichen Dinge erhoben, wie die Vegetation, die da jeweils ist, die Wasserverfügbarkeit etc. etc. Und das ist dann in eine größere Berechnung mit eingeflossen. Wir haben für dieses Thema mit Helga Küchli gesprochen. Helga Küchli ist Geospatial Analyst beim Worldwide Fund for Nature oder WWF. Und wir haben sie unter anderem gefragt, wie sie eigentlich zum Thema Fernerkundung gekommen ist. Und ich zeige euch jetzt, was sie geantwortet hat. Also ich bin zur Fernerkundung gekommen, weil ich davor schon viel Karten und räumliche Analysen gemacht habe und irgendwann mal das Problem hatte, dass Daten noch nicht existiert haben. Damals ging es um die Verstädterung, also die, die Ausbreitung einer Stadt. Ähm, genau. Und dort, da war es mir dann mit Landsat-Daten möglich, diese Daten erstmal zu generieren. Ja, der, der große Vorteil von Fernerkundungsdaten, neben dem Aspekt, dass sie viele von ihnen kostenfrei sind, flächendeckend zur Verfügung ähm, stehen, fast in Echtzeit aufgenommen werden und man auch bis ja, 20, 30 Jahre zurückgehen kann, ist auch, dass sie wirklich ähm, eine Transparenz schaffen. Das heißt, wenn wir beim WWF von einem bestimmten Prozentsatz an den Waldungen von einem Gebiet sprechen, ähm, kann das jeder mit unserer angewandten Methode sozusagen kontrollieren. Das heißt, es ist eine ja, quantitative Methode, um wirklich ähm, faktenbasierten Naturschutz voranzubringen. Wir gehen zum nächsten Beispiel. Das zweite Thema, was wir uns als Anwendungsbeispiel rausgesucht haben, ist die Infrastruktur. Das ist auch ein Thema, was jetzt stark im Kommen ist. Hier mal ein Beispiel für den Bereich Infrastrukturplanung bzw. Überwachung. Das ist hier jetzt so eine Art Dashboard, so eine Ansicht von einer Bahnlinie. 
Hier sieht man, diese Linie verfolgt sozusagen eine Bahntrasse. Man sieht hier außen links, das ist der Analyse-Layer Vegetation. Man kann sich genau diese Stelle auch so darstellen lassen, dass man sieht, wo jeweils die Vegetation wahrscheinlich ein Problem, ein Risiko für den Bahnverkehr darstellen könnte, indem eben zum Beispiel Äste etc. auf die Bahngleise fallen könnten. Diese Anwendung hier, die wir euch gerade zeigen, die wurde erarbeitet von der Firma Live.io. Das ist ein Startup im Fernerkundungsbereich, was auch sehr, sehr schnell wächst. Wir haben tatsächlich auch mit dem Mitbegründer und Co-CEO von Live.io gesprochen, Daniel Seidel. Und wir haben Daniel unter anderem auch gefragt, was ihn an Fernerkundungsdaten so begeistert. Hey, ich bin Daniel, einer der Gründer von ähm, Live.io. Live.io wertet großskalig Satellitendaten aus und monitort damit Infrastruktur wie zum Beispiel Schienen, Pipelines äh, und ähm, Stromleitungen. Ähm, in den letzten Jahren gab es eine Revolution in der Raumfahrt. Das heißt, durch mehr und mehr Satellitenlaunches ähm, gibt es immer mehr Daten. Diese Daten müssen analysiert werden und äh, es gibt ein enormes Potenzial, was man damit lösen kann. Ähm, wenn man sich die ähm, Satellitendaten anschaut, es gibt einfach große Vorteile gegenüber anderen ähm, wegen der Informationssammlung. Sie sind unabhängig, großskalig verfügbar und auch ähm, relativ günstig, wenn man es äh, mit manuellen ähm, Verfahren oder Be Begehungen ähm, und Befliegungen vergleicht. Ähm, das Copernicus-Programm ist natürlich in, in dieser Hinsicht auch ein, ähm, ähm, ein Programm, was es ermöglicht, relativ einfach mit den Daten anzufangen. Das heißt, die sind kostenlos, man kann sie einfach runterladen und einfach damit herumspielen. Und das ist auch das, ähm, was wir am Anfang gemacht haben bei Live. Wir haben einfach mal ausprobiert, äh, es ist wirklich nicht so schwer und äh, es hat ein enormes Potenzial, mit diesen Daten zu spielen. Und es gibt so viele Anwendungsfälle, die man damit lösen kann. Das nächste Anwendungsfeld, was wir uns genauer anschauen, ist der Katastrophenschutz. Hier haben wir keine größeren Projekte uns rausgesucht, sondern einfach ein paar Beispiele, wie man schnell an Bilder von Katastrophen rankommen kann. Und das kann man tatsächlich sehr, sehr schnell, zum Beispiel mit der Sentinel 2 Mission. Das erste ist euch wahrscheinlich sehr im Kopf noch, die Überschwemmungen, die wir in Westdeutschland hatten diesen Sommer. Und wir haben es entweder selber mitbekommen oder aus den Nachrichten, dass da sehr viele Gebäude zerstört wurden, aber dass da auch Oberflächen sich komplett verschoben haben, Felder weggespült wurden und so weiter. Und hier haben wir einfach zwei Sentinel-2-Bilder genommen. Wir haben gar nicht groß analysiert. Wir haben einfach vom selben Ort eine Sentinel-2-Aufnahme genommen. Hier mal von erfstadt Blessem in Nordrhein-Westfalen. Das hier ist jetzt eine Aufnahme vor dem, dem Starkregen. Auf diesem Bild möchte ich, dass ihr auf diese zwei Regionen achtet, die ich da gerade markiert habe. Also oben, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Kiesgrube oder Sandgrube, Sandplatz, sowas in der Art. Und unten habe ich jetzt mal so ein paar dunkelgrüne Felder markiert. Dann haben wir ein Bild genommen von fünf Wochen später, vom 21.07. Da sehen wir oben diese Sandgrube, sage ich jetzt mal. Sieht eigentlich aus wie ein See jetzt, wie so ein sehr schlammiger See. Und unten kann man sehen, da ist irgendwas geflossen. Also das sieht eher aus wie so ein trockenes Flusstal inzwischen. Vielleicht auch nicht trocken, vielleicht einfach sehr schlammig. Natürlich hat sich auch in den anderen Teilen des Bildes was verändert, aber diese zwei Stellen zeigen einfach auf Anhieb, dass da sich sehr stark was getan hat in der Zwischenzeit. Das zweite Beispiel für dieses Thema ist auch sehr neu. Und zwar ist das der Ausbruch des Cumbre Vieja auf La Palma Ende September diesen Jahres. Dieser Lavastrom ist insgesamt sechs Kilometer lang. Da gibt es ja immer noch Touristen, die da extra dafür hinfahren. Muss man gar nicht. Man kann sich es auch von oben angucken, mit Hilfe von Sentinel-2-Bildern. Hier sieht man auf der rechten Seite quasi ein Close-Up. Das ist vom 30. September. Und links die ganze Insel, wo auch der Lavastrom trotzdem sehr gut sichtbar ist. Auch deswegen, weil Sentinel-2 im Infrarotbereich Bänder hat mit denen man eben diesen Lavastrom auch nochmal hervorheben kann, weil man damit eben sehr gut Hitze darstellen kann. Das nächste Anwendungsbeispiel ist Land- und Forstwirtschaft. Da habe ich jeweils ein Beispiel rausgesucht. Hier mal ein eigentlich sehr simples Beispiel, auch von ganz, ganz von Anfang von der Sentinel-2-Mission. Also dieses Bild ist von 2015 über Toulouse aufgenommen oder bei Toulouse in Frankreich. Da hat man diese Bänder im Red-Edge-Bereich genommen, also in dem Bereich, den ich euch vorhin gezeigt habe, 
bei der Vorstellung der Bänder, die eben ganz klar geeignet sind für Vegetationsanalysen und durch feine Unterschiede in diesem Infrarotbereich des Red Edge kann man zwischen verschiedenen Feldfrüchten unterscheiden und in diesem Beispiel zwischen Sonnenblumen und Maisfeldern. Die erscheinen dann natürlich nicht so gelb und orange auf dem Satellitenbild, das hat man im Nachhinein dann markiert, aber man konnte das dann aufgrund der natürlichen Rückstrahlung entscheiden. Ein zweites Beispiel bezieht sich auf den Harz. Wir wissen, deutschlandweit haben wir die letzten paar Jahre relativ trockene Sommer gehabt, relativ warme Sommer gehabt und inzwischen steht es nicht besonders gut um den deutschen Wald. Viele Waldflächen sind betroffen. Die neuesten Reports zur Waldgesundheit sagen, ungefähr 80 Prozent der deutschen Waldflächen haben Probleme aktuell. Hier im Hintergrund sehen wir eben ein Bild aus dem Harz, aus dem Mai 2017. Wenn wir uns erinnern, das war das erste wirkliche Dürrejahr sozusagen. Und da haben wir dann eine zweite Aufnahme von 2020. Es ist die gleiche Stelle. Ich gehe nochmal zurück. Das ist 2017, das ist 2020. Wenn ich jetzt das obere Bild ausblende, dann seht ihr auch noch, wie sich der Bereich dort verändert hat. Es ist insgesamt einfach ziemlich karg geworden. Also man sieht sehr viel offenen Boden, der davor nicht da war. Man sieht sehr viel Braun statt Grün. Das nächste Thema ist das Thema Gewässer. In diesem Zusammenhang haben wir es ja einerseits mit Binnengewässern zu tun, also mit Süßwasser vor allem, aber auch mit Küsten, mit Salzwasser, mit Ozean, Meer und so weiter. Wir haben euch erstmal ein marines Beispiel mitgebracht. Hier ein Ergebnis des Projektes Space for Shore. Das war finanziert von der ESA und Ziel war es, Satellitenbilder über einen langen Zeitraum, also 25 Jahre, zu analysieren. Gezielt in Griechenland in diesem Falle. Dass Küsten sich verändern, ist ja ein ziemlich weltweites Problem. Griechenland hat eben sehr viel Küsten. Fläche oder Küstenlänge und man hat festgestellt, dass es einige Punkte gibt entlang der Küste, die sehr, sehr stark erodieren, also sehr stark zurückgehen, bis zu 30 Metern im Jahr, gerade so exponierte Landzungen etc. Aber in diesem Beispiel sieht man auch sehr gut, hier hat man das so nachgezeichnet mit Rot und Grün, die linke Seite erodiert und die rechte Seite, also wirklich ähm, direkt daneben, setzt Sediment an. Der Strand quasi oder das Land wächst eigentlich ins Wasser hinein. Das nennt man dann Progradation und das ist tatsächlich in bis ungefähr 40 Prozent der Küstenlinie von Griechenland der Fall. Das letzte Anwendungsbeispiel oder der letzte Bereich von Anwendungsbeispielen, den wir mit euch teilen wollen, ist der Bereich Energie. Auch im Verhältnis ein eher neuerer Sektor. Man kann einerseits sehr gut Satellitendaten auch hier nutzen, um einfach Veränderungen darzustellen. Dafür hier mal ein Beispiel aus Indien im Bereich Photovoltaik. In Indien gibt es mehrere Photovoltaikanlagen. Hier haben wir uns einmal diese hier rausgesucht. Hier seht ihr ein Bild von 2016. Wir haben hier eine Art Wüstenlandschaft vor uns. Rajasthan ist ein nordwestlicher indischer Bundesstaat der wirklich sehr, sehr trocken ist. 2017 wurde da schon einiges hinzugebaut, 2018 dann noch mehr und 2019 noch mehr. Und das neueste Bild, was wir jetzt in dieser Reihe haben, ist von 2020. Aktuell ist dies sogar der größte Photovoltaikpark der Welt. Das Bild von 2016 ist sozusagen der Anfang, da war der Park einen Quadratkilometer groß, 2020 waren es 45 Quadratkilometer, es ist um das 45-fache gewachsen und 2021 sind wir schon bei 56,6 Quadratkilometern und einer installierten Leistung von 2245 Megawatt. Man muss hier jetzt nicht groß irgendwie was analysieren in dem Sinne, aber man kann eben auch anhand der Bilder einfach sehr eindrucksvoll so eine Veränderung zeigen. Man kann aber Satellitendaten auch nutzen, um etwas zu berechnen oder etwas zu analysieren, was noch nicht da ist. Man kann zum Beispiel gerade im Bereich Energie Flächen dahingehend analysieren, was für ein Potenzial sie jeweils für verschiedene Arten von Energie bieten. 
In diesem Kontext gibt es zum Beispiel das Projekt COP4EE, was sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Es wird mit ausgerichtet von der Firma Delphi IMM und deren Gründer und Geschäftsführer Dr. Rolf Lessing hat mit mir auch ein Interview geführt und er erklärt im Interview ganz gut, um was es genau in diesem Projekt geht. Im Rahmen von COP4E haben wir ein Instrument geschaffen, mit dem wir für jede Fläche das Potenzial für jede mögliche Energieart ausweisen können. Und diese Information fließt dann wiederum in einen Szenarienrechner ein, mit dem dann halt der Nutzer der Region sich unterschiedliche Vorschläge ausarbeiten kann, welche Energieart mit welchem Energieertrag äh, er umsetzen könnte. Und diese Szenarien können dann wiederum in die Diskussion einfließen. Die Basisdaten, die wir dazu verwenden, sind in der Regel Katasterdaten, aber die Fernerkundung hilft uns, diese Katasterdaten zu aktualisieren. Und die Fernerkundungsdaten helfen uns auch, die Entwicklung der Biomasse in der Region über das Jahr hin auch zu monitoren und auszuweisen. Wir haben jetzt schon einiges über Satelliten gelernt heute. Wir haben über verschiedene Technologien was erfahren. Wir haben über Beispiele gehört, wofür man Satellitendaten so brauchen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt wahrscheinlich sagt, so ja, okay, jetzt will ich das auch mal machen. Wie geht das überhaupt? Dafür braucht ihr sozusagen noch ein bisschen Information. Und zwar, wie ihr Satellitenbilder darstellen könnt. Und dann steigen wir auch wirklich ein mit eurer praktischen Übung. Wenn man Satellitenbilder darstellen will, dann nutzt man normalerweise einen von zwei Ansätzen. Man nimmt entweder verschiedene Bänder, wir erinnern uns, Sentinel-2 hat 13 Bänder, man nimmt drei Bänder, packt sie virtuell übereinander und das ergibt ein Bild. Oder ihr berechnet einen Index. Bei einer Indexberechnung nutzt ihr normalerweise zwei Bänder, die ihr miteinander verrechnet. Aber was heißt das konkret und warum macht man das überhaupt? Zum Verständnis, wir haben hier Sentinel-2-Bänder im sichtbaren Bereich, aber wenn wir die uns einzeln angucken, sind die grau. Woran liegt das? Beziehungsweise wie kommen wir jetzt auf so eine farbige Darstellung wie rechts in so einer Echtfarbendarstellung zum Beispiel, ähnlich wie das, was das menschliche Auge sieht? Das tut man eben erstmal im simpelsten Falle über Bandkombinationen. Man nutzt Bandkombinationen für verschiedene Zwecke. Einerseits kann man sagen, gut, ich will einfach sehen, wie meine Szene ungefähr aussieht, um es zu verstehen, um zu gucken, okay, wie sieht es ungefähr aus auf der Erde, aus der menschlichen Perspektive. Wir können aber auch Bänder nehmen, die im nicht sichtbaren Bereich liegen, also im Infrarotbereich zum Beispiel, wie in diesem Beispiel, das ist eine Falschfarbendarstellung, wo wir den Chlorophyllgehalt von Pflanzen hervorheben. In diesen ganz, ganz knallroten Flächen ist besonders viel Chlorophyll enthalten. Also die Pflanzenvitalität ist relativ hoch. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, ich möchte ganz bestimmte Objekte oder Zustände hervorheben. Hier mal ein Beispiel von einem urbanen Falschfarbenbild. Da kann man die einzelnen Häuser auch ganz gut erkennen. In diesem Bildausschnitt kommt das vielleicht nicht so gut heraus, aber ähm, urbane Flächen, also Bebauung, Straßen, Asphaltierung und so weiter, kann man in, diesem, in dieser Bandkombination ganz gut sehen. Wie ihr euch vielleicht auch schon denken könnt, diese drei verschiedenen Bandkombinationen nutzen unterschiedliche Bänder. Bei Bandkombinationen kommt es auf zwei Dinge an. Es kommt darauf an, welche Bänder man nutzt und in welcher Reihenfolge man sie kombiniert. Aber insgesamt kann man sagen zu Bandkombinationen, dass sie uns ein verbessertes qualitatives Verständnis unserer Umwelt geben. Also sie zeigen uns, was überhaupt vorhanden ist. Also sie weisen uns auf manchmal Anomalien hin, sie weisen uns auf, auf Trends hin und so weiter und so fort. Visuell. Egal welche Bandkombination man erstellen will, man beginnt damit, sich die richtigen Bänder auszuwählen. Beim Sentinel-2-Satelliten wären das für eine Echtfarbendarstellung, also dass es so aussieht wie vom, mit dem menschlichen Auge, die Bänder 4, 3 und 2. Vielleicht erinnert ihr euch, das sind diese drei Bänder im sichtbaren Bereich, die eine 10 Meter Auflösung haben. Und der zweite Schritt ist, diese Bänder dann anzuordnen. 
Wir nutzen hier auch wie mit einer Kamera das RGB-Modell. Das heißt, wir haben einen roten Kanal, einen grünen Kanal und einen blauen Kanal. Und wir ordnen jeweils ein Band jeweils einem Farbkanal zu. Das entspricht hier der Reihenfolge, das heißt, das Band 4 wäre rot oder wäre im roten Kanal, das Band 3 im grünen Kanal und das Band 2 im blauen Kanal. Und indem man sie dann übereinander legt, virtuell, ergibt sich quasi die Darstellung und in diesem Fall ein Echtfarbenbild. Das sehe dann so aus. Man kann genau die gleiche Logik auch für eine andere Bandkombination anwenden. Nehmen wir jetzt mal die Bänder 8, 4 und 3. Also 4 und 3 haben wir weiterhin, aber sie sind an einer anderen Stelle jeweils. Dann weisen wir diese drei Bänder wieder jeweils einem Farbkanal zu. Also Band 8 wird in den roten Kanal gepackt, Band 4 in den grünen und Band 3 in den blauen Kanal. Und daraus, wenn wir das kombinieren, entsteht dann ein Falschfarbenbild. Also wiederum ein Bild, wo man eben Chlorophyllgehalt gut darstellen kann. Das Problem, was wir jetzt mit diesem Bild haben, ist, wir wissen zwar, dass es an bestimmten Orten viel Chlorophyll gibt, aber wir wissen nicht, wie viel Chlorophyll. Und um das herauszufinden, reichen Bandkombinationen nicht wirklich aus. Man muss dann eigentlich einen Index erstellen. Bei Indizes hatte ich vorhin schon gesagt, nehmen wir zwei Bänder in der Regel, nicht drei. Und wir verrechnen die miteinander. Vorsicht, jetzt kommt eine Formel. Die ist allerdings gar nicht so kompliziert, wenn man sie sich genauer anguckt. Wir haben hier zwei beliebige Bänder erstmal, Band A und B. Und wir normalisieren jetzt deren Verhältnis miteinander. Das klingt kompliziert. Wir stellen es erst erstmal dahin und ich erkläre euch erstmal genauer, wofür ein Index so da ist. Ein Index ist einerseits ähnlich wie eine Bandkombination, weil es bestimmte Objekte oder Zustände hervorhebt, aber es verschafft uns zusätzlich ein verbessertes quantitatives Verständnis der Situation. Ich zeige euch hier mal ein Beispiel. Das hier ist ein Vegetationsindex. Wir hatten gerade dieses Falschfarbenbild, da hatten wir auch Vegetation hervorgehoben mit diesem ganz roten Chlorophyll. Hier haben wir die Vegetation durch ein Dunkelgrün hervorgehoben, aber es ist hier anders insofern, als dass wir hier rechts außen eine Skala haben. Die Skala hat definierte Endpunkte, also sie reicht von minus 1 bis 1 und wir können hier sehr, sehr genau nachvollziehen, in welchen Bereich von Vegetation wir da uns jeweils einordnen. Da, wo 0,2 steht, ab da nach oben spricht man wirklich von Vegetation, also ein Hoher Wert beim NDVI bedeutet, dass da sehr viel Chlorophyll vorhanden ist, das heißt, die Vegetation ist sehr vital. Es gibt viele verschiedene Indizes, es gibt auch mehr als einen Vegetationsindex. Dieser hier, der nennt sich NDVI, auf Englisch Normalized Difference Vegetation Index, also es ist eben ein normalisierter Index, der wird sehr häufig benutzt, der wird auch in der Wissenschaft viel benutzt, wird auch in vielen verschiedenen Themenbereichen benutzt, von Forst über Landwirtschaft, über generell Umweltschutz und so weiter und so fort. Und anhand von solchen Indizes kann man dann noch besser die Szene quantitativ lesen oder quantitativ verstehen. Ja, andere Bänder, wenn man die dann einsetzt, kann man ja ganz andere Indizes berechnen, zum Beispiel den Wasserindex, der heißt einfach NDWI, der zeigt wirklich Wasserflächen an. Dieser Index hat ein bisschen andere Grenzen, also der geht so von minus 0,8 bis 0,8. Hier habe ich immer ein Bild aus Italien, so in der Mitte, da sehen wir tatsächlich auch ein bisschen Eis oder Schnee. Da ist ja auch Wasser enthalten, aber diese dunkelblauen Flecken, das sind tatsächlich Seen. Die Farbe hat hier nichts mit der Tiefe des Gewässers zu tun, das wollte ich nochmal betonen. Es geht wirklich um die Oberfläche. Und in diesem Fall, das was wirklich dunkelblau ist, das ist eben ganz eindeutig Wasser und wirklich eine Wasserfläche. Für diesen Index nutzt man dann eben zwei andere Bänder, aber in der gleichen Formel. Und wiederum ein anderer Index, nur damit ihr ihn mal gesehen habt, ist ein Schneeindex. Der zeigt einfach an, ist da Schnee oder nicht. Aber alle diese drei Indizes werden nach der gleichen Formel berechnet, es werden nur andere Bänder benutzt. Also das Prinzip ist ähnlich wie mit den Bandkombinationen, da haben wir diese drei Kanäle, da müssen wir das zuordnen. Hier müssen wir es quasi in eine Formel einfügen. Damit das jetzt nicht so abstrakt bleibt, 
Es gibt eine ganz tolle Anwendung, die wir gleich zusammen machen werden. Hier seht ihr einmal ganz kurz so als quasi Teaser die Ansicht von einer Bandkombination, wie man das machen kann, und hier von einem Index. Aber wir machen das jetzt einmal zusammen live. Das klingt jetzt erstmal wahrscheinlich einigermaßen abstrakt und deswegen macht ihr das einfach selber. Dafür stelle ich euch gleich eine Anwendung vor, die nennt sich IO Browser. Die werden wir alle gleich zusammen gemeinsam öffnen. Hier schon mal, das ist die Ansicht, die ihr für die Bandkombinationen habt. Und das ist die Ansicht, die ihr für die Indizes dann gleich habt. Aber ich werde das jetzt mit euch live durchgehen. Und dann werdet ihr im nächsten Schritt alleine daran weiterarbeiten können. Diese Anwendung nennt sich Sentinel Hub EO Browser. Es dauert immer einen Moment, bis es lädt. Ich fange mal ganz kurz hier oben links an. Ihr solltet die Oberfläche auf Deutsch eingestellt haben. Hier oben könntet ihr das theoretisch auch noch anpassen mit anderen europäischen Sprachen. Ihr könnt euch für diese Anwendung auch ein Login erstellen, müsst ihr aber für viele Anwendungen nicht. Vor allem nicht für irgendwas, was wir heute machen. Wir ignorieren jetzt erstmal, was hier alles steht. Wir gehen rüber auf die rechte Seite und wir sehen dieses Lupensymbol oben rechts und eine Leiste, wo steht Gehe zu Ort. Da klickt ihr rein und ihr sucht euch jetzt einfach irgendeinen Ort aus, der euch interessiert. Sagen wir mal, der Einfachheit halber in Europa. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, denn ihr werdet dann verschiedene Vorschläge bekommen. Ich nehme jetzt mal die Stadt Frankfurt, die gibt es ja mehrfach. Also ich sehe hier unten Frankfurt oder ich sehe irgendwie den Frankfurter Flughafen bei Frankfurt am Main. Und ich, äh, Frankfurt Germany ist dann das erste, das ist sozusagen Frankfurt am Main. Da klicke ich auf das Frankfurt, was ich möchte. Und dann lädt sich sofort die Karte über diesem Ort neu. Ihr solltet alle die gleiche Ansicht haben wie ich hier. Falls ihr hier aus irgendeinem Grund hier oben eine andere Einstellung habt bei diesem Dropdown, dann stellt es auf Standard. Dann habt ihr nämlich alle möglichen Datensätze zur Verfügung. Und hier sollte für euch schon Sentinel-2 ausgewählt sein, der Satellit, über den wir jetzt schon viel gehört haben und mit dem wir jetzt auch weiterarbeiten. Hier unten gibt es direkt darunter diese Option Erweiterte Suche. Da klickt ihr mal neben, da ist so ein Schieberegler, den macht ihr mal auf. Und dann öffnen sich zwei weitere Kästchen, wo das untere angeklickt sein sollte. Also L2A sollte angeklickt sein. Diese L1C-Daten sind sozusagen die unkorrigierten Daten und die L2A-Daten sind die korrigierten. Das sind die, mit denen wir jetzt arbeiten. Und darunter steht maximale Wolkenbedeckung. Wir erinnern uns, Sentinel-2 und Wolken gehen nicht gut zusammen. Also wir schmeißen jetzt alle Bilder aus unserer Suche raus, die mehr als, sagen wir mal, 10% Wolkenbedeckung haben. Also man nimmt mit dem Mauscursor einfach diesen Schieberegler und schiebt ihn nach links, bis man ungefähr bei 10% ist. Es kann auch 12 sein oder 8, das ist egal. Das ist die maximale Wolkenbedeckung, die wir jetzt zulassen, damit wir möglichst wolkenfreie Bilder Bekommen. Alles, was darüber liegt, wird einfach gar nicht erst angezeigt. Also, wir haben jetzt vorausgewählt Sentinel-2, wir haben vorausgewählt L2A und wir haben die Wolkenbedeckung auf 10% plus minus reduziert. Dann nehmen wir diesen Balken, mit dem man quasi innerhalb dieses grauen Feldes, wo die Daten hier alle oben drin sind, ganz nach unten fahren kann. Und dann kommt der Bereich Zeitraum. Voreingestellt bei mir ist jetzt ein Zeitraum von einem Monat ab heute nach hinten gerechnet. Also der 9.11. ist heute. Und ich würde jetzt, wenn ich sofort suchen würde, für den letzten einen Monat suchen. Ich würde das ein bisschen verlängern. Ich würde auf diesen ersten Zeitraum raufklicken. Dann öffnet sich direkt darunter nochmal ein ausführlicher Kalender. Mir geht es jetzt nicht um den Tag, aber ich denke, ich würde gerne vielleicht den Sommer mit reinnehmen, damit ich nicht so viele Wolkenbilder habe, beziehungsweise die werden ja dann alle rausgeschmissen, dass ich ein bisschen Auswahl habe. Also ich nehme mal den Juni zum Beispiel, also ich suche jetzt vom 9. Juni bis zum 9. November. Das ist jetzt meine eingestellte Zeit hier oben. Dann könnt ihr jetzt alle mal auf Suche klicken. Und jetzt werden euch auf der Seite einige verschiedene Optionen angezeigt. Wenn ihr da so rüberfahrt, dann seht ihr im Hauptfenster manchmal so einzelne Bereiche auf, grün aufleuchten. Ich möchte jetzt einfach mal diesen Bereich hier 
weil ja da Frankfurt drin ist. Also ich klicke in der Karte auf den Bereich, der sich dann grün färbt. Und das Programm spuckt mir jetzt die Resultate aus. Also für diesen bestimmten Bildausschnitt habe ich in den vier Monaten wirklich nur vier Bilder, die weniger als 9% Wolkenbedeckung haben. Und ich habe sogar eins, was gar keine Wolken mit drin hat. Hier sieht man die Wolkenbedeckung, 0,0%. Das Bild nehme ich jetzt. Das ist vom Juni, vom 13. Juni. Ich, ich klicke einfach auf das Bild oder klicke auf Anzeigen und dann wird es geladen. Dann baut sich das im Hintergrund so auf. Wir können hier jetzt sehen, das ist eine Echtfarbendarstellung. Steht hier auch da, True Color. Steht auch nochmal drunter, basierend auf den Bändern 432, wie in dem Beispiel, was ich euch gezeigt habe. Und ihr habt jetzt hier einige weitere Beispiele, die schon voreingestellt sind. Da könnt ihr auch gerne bei Gelegenheit mal euch durchklicken. Hier unten könnt ihr das auch jeweils aufklappen und noch weitere Beschreibungen dazu lesen. Aber das nicht jetzt, sondern jetzt gehen wir ganz nach unten in den Bereich Benutzer definiert. Benutzerdefinierte Visualisierung erstellen. Und da klickt ihr jetzt alle mal drauf. Jetzt sehen wir quasi die Ansicht von Bandkombinationen. Das heißt hier Komposite oder auf Englisch Composite. Und ihr seht jetzt auch in meinem Beispiel, die Färbung hat sich verändert. Also wir sind jetzt nicht mehr in der Echtfarbendarstellung. Das liegt daran, dass hier andere Bänder ausgewählt wurden. Und aktuell sehen wir die Bandkombination 1, 2, 3. Einfach, weil es die ersten drei Bänder sind. Hier steht, ziehen Sie die Kanäle auf RGB-Felder. Und hier unten, das geht um diese Felder. Hier ist der rote Bildkanal, der grüne Bildkanal ist dahinter und dahinter ist der blaue Bildkanal. Ich zeige euch einmal kurz, wie ein Echtfarbenbild aussehen würde. Vier in rot. 3 in grün und 2 in blau und es baut sich auf, es baut sich auf, die Spannung steigt. Ha, das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Ihr habt gesehen, ich habe einfach eins von diesen, diesen runden Icons angeklickt und gezogen. Man kann, man kann es wirklich so reinziehen, es ist ein Drag-and-Drop-Prinzip. So viel zum Prinzip, da könnt ihr jetzt theoretisch alle möglichen Bänder reinziehen. Das war jetzt das Beispiel Echtfarben. Hier unten drunter steht Index. Und das ist genau dieses Indexprinzip, über das wir gesprochen haben. Da klicke ich jetzt mal drauf, dann klappt sich das aus. Darüber Composite ist jetzt eingeklappt. Hier sehen wir wieder die Bänder. Wir erinnern uns, es ist Sentinel 2, das heißt, ich habe hier meine Bänder zur Auswahl. Kurzer Hinweis, Band 10 ist nicht zur Verfügung. Damit macht man normalerweise keine Bandkombination. Ihr erinnert euch an die Gleichung, die Formel, die ich euch auf die Folie geschrieben habe. Das ist hier genau die gleiche, einfach ein bisschen anders dargestellt. Da nutzt man für das erste Band hier das Band 8. Das ziehe ich hier rein und es wird automatisch im zweiten Teil der Formel ergänzt. Und für das zweite Band nehme ich Band 4. Und somit erstellt sich jetzt der Vegetationsindex. Da ist jetzt die Darstellung in Grau, aber man kann das hier, wenn man da drunter das Wort Grenzwert findet, dahinter ist so ein Zahnrad, da kann man draufklicken, noch ein bisschen runter scrollen vielleicht, und da ist dann so eine, sind verschiedene Farbrampen zur Auswahl. Ich nehme mal weiß bis grün. Und vielleicht erinnert ihr euch, der NDVI, dieser Vegetationsindex ging ja von minus 1 bis 1, deswegen klickt man hier unten in die Grenzwertkästchen und gibt einfach da noch minus 1 ein, um es genau zu machen. Und dann könnte man auch noch verschiedene Punkte hier dazwischen setzen, wenn man möchte. Dann sieht es nochmal ein bisschen anders aus, kann man das farblich verändern. Aber das ist das Grundprinzip so. Also das Wichtigste ist, dass man versteht, wie man diese Bänder hier reinzieht. Jetzt macht ihr einfach alleine weiter. Ihr seid ja schon im Browser. Ihr habt jetzt die Übersicht von den Bandkombinationen. Ihr habt die Übersicht, wie ihr diese erstellt. Und ich bitte euch, mindestens eine weitere Bandkombination zu erstellen und mindestens einen weiteren Index zu erstellen. Ihr könnt natürlich auch nochmal den NDVI erstellen. Und hier noch ein paar Anregungen für euch, was für Kombinationen ihr nehmen könntet, zum Beispiel halber. Also NDVI war der Vegetationsindex, NDWI war der Wasserindex und Moisture Index ist zum Beispiel ein Feuchtigkeitsindex. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr gern außen rechts im EU-Browser 
auf dieses Feld hier klicken, weil ihr damit dann jeweils die Ansicht herunterladen könnt. Dann habt ihr auch gleich eine kleine Erinnerung, ein kleines Souvenir an eure vielleicht erste Begegnung mit Satellitendaten oder eure erste Eigenkreation mit Satellitendaten. Und wenn wir dann soweit sind, dann können wir diese Ergebnisse teilen. Dann könnt ihr jeweils zeigen, was ihr erstellt habt und vielleicht ein bisschen erklären, warum ihr den Ort ausgewählt habt oder warum ihr genau diese Kombination gewählt habt. Wir hoffen, dass ihr jetzt die physikalischen Grundprinzipien der Fernerkundung verstanden habt und erklären könnt und dass ihr euch wenigstens drei Fernerkundungsanwendungen gemerkt habt. Das waren ja so unsere Hauptziele für diese Schulung. Hier nochmal die weiterführenden Links. Eine bunte Mischung aus sinnvollen und hilfreichen Quellen, mit denen ihr weiterarbeiten könnt, die euch unterstützen können in euren Projekten auch. Der erste Link ist der EU Browser, den haben wir jetzt schon einmal zusammen ausgetestet. Das Lexikon der Fernerkundung ist eine wunderbare, kostenfreie Online-Ressource, wo alle möglichen Begriffe rund um die Fernerkundung erklärt werden. Dann ein bisschen was fürs Auge, aber auch sehr, sehr informativ ist die Seite der ESA Erdbeobachtungsbilder der Woche. Leider nur auf Englisch verfügbar. Da wird jede Woche ein besonders schönes oder besonders beeindruckendes Bild geteilt, was von einem der Sentinel-Satelliten aufgenommen wurde, also nicht nur Sentinel-2. Das ist auch noch eine ganz gute Möglichkeit, ein bisschen was über diese verschiedenen Satelliten zu lernen, weil sie dann auch immer ganz gut erklären, warum sie genau den Satelliten nutzen oder warum der Satellit genau dieses eine Phänomen sichtbar machen kann. Dann auch nochmal ein Punkt bezüglich Radar zum Beispiel. Es gibt die Webseite oder die Einrichtung EO College. Also EO steht für Earth Observation, also alles rund um das Thema Fernerkundung. Und da gibt es auch viele Online-Kurse zur Fernerkundung, kostenfrei, einige auf Deutsch. Und da gibt es auch Ressourcen zum Thema Radar. Ich hatte auch angedeutet, dass es im Internet Sammlungen von Bandkombinationen und Indizes gibt. Hier jetzt mal beispielhaft für Sentinel-2 die Indexsammlung. Und nochmal zum Abschluss ein relativ niederschwellig geschriebenes Dokument, veröffentlicht von der Fakultät Geografie der Uni Bonn mit dem Titel Was ist eigentlich Fernerkundung für Fortgeschrittene? Viele der Informationen, die wir heute kennengelernt haben, gibt es da sozusagen nochmal anders formuliert, anders dargestellt. Und wir haben ja natürlich auch noch Ressourcen. Wir haben eine Webseite, fernlern.gfz-potsdam.de, das Fernlernforum und einen YouTube-Kanal. Also auch gerade an die Landwirtschaftler unter euch. Da sind zum Beispiel von unserem vorherigen Projekt die Lehrvideos und die Schulungsmitschnitte zu finden. Ich hoffe, dass ich viele von euch wiedersehe. Im Modul 2 Satellitendaten visualisieren und analysieren, wo wir uns mit dem Thema GIS und ganz spezifisch mit der Anwendung QGIS auseinandersetzen werden. Wir sehen uns!